Imaginez commencer chaque journée avec une vision claire et une volonté de faire, où vos objectifs ne sont pas seulement des aspirations, mais des destinations sûres sur votre cheminement personnel. Ce pouvoir de transformation réside dans la discipline, vertu que le grand Marc Aurel, empereur de Rome et porte-drapeau du stoïcisme, a personnifié à travers sa vie et ses écrits. Et ce enseignements, capturés dans « Méditation », ont non seulement décrit le chemin d'un leader, mais ont transcendé le temps en tant que principes universels de maîtrise de soi et de résilience. Dans le monde d'aujourd'hui, où la distraction et le désordre menacent constamment de nous égarer, la discipline devient notre allié la plus fiable. Cela nous permet de maintenir le cap au milieu des tempêtes, de nous concentrer sur nos objectifs les plus profonds et de surmonter les obstacles avec une grâce stoïque. Dans cette vidéo, nous vous proposons d'explorer dix leçons infaillibles qui vous apprendront à cultiver une discipline de fer, semblable à celle de Marc Aurel. Ces leçons amélioreront non seulement votre efficacité au quotidien, mais elles renforceront également votre caractère et approfondiront votre compréhension de vous-même et du monde qui vous entoure. Chaque leçon est un tremplin vers la maîtrise de votre vie, conçue pour vous aider à développer une force intérieure qu'aucune circonstance extérieure ne peut détruire. À mesure que nous avançons, je vous mets au défi d'absorber chaque mot, chaque concept, avec un esprit et un cœur ouvert, et d'appliquer ces principes à votre vie quotidienne. Ne vous contentez pas d'écouter, agissez. Transformez les connaissances en action, car c'est dans la pratique que ces leçons prennent vie et révèlent leur véritable puissance. Vous êtes sur le point de vous lancer dans un voyage transformateur, qui vous dotera d'outils puissants pour relever n'importe quel défi avec sérénité et détermination. Alors préparez-vous, abonnez-vous et likez si vous êtes prêt à changer de vie. N'oubliez pas, la discipline est le pont entre vos objectifs et vos réalisations, et tout commence maintenant. 1. Définissez votre objectif quotidien. La discipline commence par la clarté du but, une leçon vitale que Marc Aurel, empereur et philosophe, a enseigné à travers ses réflexions personnelles. Pour lui, comme pour tout individu en quête d'autodiscipline, définir un objectif quotidien n'est pas seulement une tâche, mais une nécessité essentielle pour parvenir à une vie pleine et pleine de sens. Lorsque vous vous réveillez chaque matin, demandez-vous « Quel est mon objectif aujourd'hui ?» Cela vous met dans un état d'esprit qui donne la priorité à vos valeurs et à vos objectifs plutôt qu'aux distractions éphémères du monde. À l'ère de l'information, où nous sommes bombardés chaque jour de demandes incessantes d'attention, le fait de se fixer un objectif quotidien devient un point d'ancrage qui maintient notre concentration ferme. Cette pratique, ancrée dans la sagesse stoïcienne, non seulement renforce notre volonté, mais nous propulse également vers une exécution efficace de nos tâches. C'est un rappel constant que, malgré les circonstances extérieures, nous avons le pouvoir d'orienter notre vie vers des objectifs que nous considérons précieux. Le but quotidien ne doit pas nécessairement être monumental chaque jour. Cela peut être aussi simple que d'améliorer un aspect de votre caractère, de contribuer à votre communauté ou de consacrer du temps à une passion qui vous nourrit. L'important est que chaque objectif choisi résonne avec vos valeurs les plus profondes et vous amène vers la personne que vous aspirez à être. C'est le véritable art de la discipline que Marc Aurel pratiquait et promouvait. Une discipline qui se mesure non pas par la quantité de tâches accomplies, mais par la qualité et l'intention derrière chaque action. La pratique de cette leçon consistant à se fixer un objectif quotidien constitue également un exercice de réflexion et de connaissance de soi. Cela vous oblige à évaluer ce qui compte vraiment pour vous et à écarter ce qui ne contribue pas à votre croissance personnelle. Cette évaluation quotidienne développe votre capacité à prendre des décisions conscientes, en minimisant les distractions et en maximisant votre efficacité. De plus, fixer un objectif clair chaque jour crée un pont entre vos aspirations et vos réalisations. Cela devient le carburant qui alimente votre persévérance et votre résilience, notamment face aux défis. En fin de compte, revoir la façon dont vous avez vécu votre objectif procure un sentiment de satisfaction et d'accomplissement essentiel au bien-être émotionnel et mental. Définir votre objectif quotidien est une pratique qui renforce votre autodiscipline par des actions intentionnelles. C'est une discipline qui vous apprend à être proactif plutôt que réactif. 
à diriger votre vie avec détermination et à affronter chaque jour non pas comme un ensemble d'obstacles, mais comme une opportunité de manifester votre volonté et de vivre en cohérence avec vos principes les plus élevés. Avec cet outil, Marc Aurel nous a légué une méthode puissante pour cultiver non seulement la discipline, mais aussi une vie profondément satisfaisante et pleine de sens. 2. Chaque jour compte. Sur le chemin de la maîtrise de soi, Marc Aurel enseignait que chaque jour est un pilier fondamental. Ce ne sont pas des révolutions quotidiennes ou des transformations monumentales, mais plutôt la somme constante et consciente de petits efforts qui forgent la grande force de la discipline. Ce deuxième point clé, chaque jour compte, souligne l'importance de ne pas laisser passer un seul jour sans faire un pas en avant vers nos idéaux. La discipline ne vient pas de nulle part. Elle se cultive dans chaque action que nous entreprenons et dans chaque décision que nous prenons. Chaque jour offre une nouvelle opportunité de réaffirmer notre engagement envers nous-mêmes. Quel que soit notre objectif, s'améliorer physiquement, progresser professionnellement ou grandir spirituellement, chaque jour compte et chaque instant est précieux. Marc Aurel, avec la clarté stoïque qui le caractérisait, comprenait la vie comme une mosaïque de jours, où chacun contribue à l'image complète de notre existence. « Je n'ai pas sous-estimé la valeur d'une seule journée, car elle recèle le potentiel d'un changement significatif. La clé est de se concentrer sur le présent, de travailler avec ce qui est directement devant nous et de le faire avec le maximum de dévouement et de qualité possible. Dans ses propres mots, il a souligné l'importance d'agir dans le présent, sans laisser les inquiétudes du lendemain diluer l'intensité et la pureté de nos actions présentes. Mettre en œuvre cette leçon dans notre vie quotidienne signifie reconnaître que chaque petit effort compte. Il ne s'agit pas de grandes déclarations ou de gestes spectaculaires, mais de la valeur cumulée de petites actions quotidiennes. Cela peut être aussi simple que de passer quelques minutes à méditer, à lire quelques pages d'un livre qui nous inspire, ou simplement à faire une promenade pour réfléchir et se connecter à nos intentions les plus profondes. La pratique régulière et cohérente de ces petites actions cultive une forme de discipline authentique et durable. Transformer l'ordinaire en extraordinaire et le banal en magique. Chaque jour qui passe, en étant pleinement présent et engagé dans nos tâches, nous tissons le tissu d'une vie disciplinée et épanouissante. Ce point nous invite donc à considérer chaque nouvelle aube comme une page blanche, prête à être écrite avec nos actions. Ce n'est pas simplement un jour comme les autres sur le calendrier, mais un élément essentiel dans la construction de la vie que nous souhaitons. Au cours de ce voyage, chaque pas, aussi petit soit-il, est un pas vers la grandeur, inspiré par l'héritage éternel de Marc Aurel. 3. Sortez de votre zone de confort. Sortir de votre zone de confort est peut-être l'un des conseils les plus puissants et les plus transformateurs que nous puissions intégrer dans nos vies, et c'était une pratique centrale dans la vie de Marc Aurel, l'empereur philosophe. Même si cela peut paraître contradictoire, la véritable discipline se nourrit non seulement de routines et de règles, mais aussi de la capacité de se remettre en question, de repousser constamment les limites de ceux que nous considérons comme confortables et sûrs. Marc Aurel, à travers ses réflexions, nous enseigne que le confort est souvent l'ennemi de la croissance personnelle et que ce n'est qu'en affrontant activement l'inconnu que nous pouvons véritablement renforcer notre caractère et notre résilience. S'aventurer au-delà de la familiarité, ne consiste pas simplement à rechercher le défi pour le plaisir, mais à comprendre que chaque pas hors de notre zone de confort nous prépare mieux aux inévitables incertitudes de la vie. C'est au cœur de l'inconfort que nous découvrons non seulement qui nous sommes, mais aussi qui nous pouvons devenir. Chaque instant que nous passons dans ce domaine de défi agit comme un creuset, affinant nos capacités d'autogestion et notre volonté. Imaginez alors faire quelque chose qui vous intimide chaque jour, il n'est pas nécessaire que ce soit monumental. Il peut s'agir de parler en public, d'entamer une conversation difficile ou d'acquérir une nouvelle compétence qui vous met au défi mentalement. En faisant cela, vous pratiquez une forme stoïcienne de discipline que Marc Aurel appréciait tant. La pratique consistant à affronter et à accepter volontairement l'adversité pour renforcer l'esprit. Cet acte de sortir de votre zone de confort augmente non seulement votre capacité à gérer le stress, mais il amplifie également votre appréciation des moments où la vie est douce et facile. Tout comme les muscles se développent avec l'exercice, notre capacité à relever des défis augmente 
avec l'exposition répétée à des situations qui nous étirent et nous façonnent. La véritable discipline, celle qui perdure et se transforme, naît alors de cet engagement continu à se remettre en question. Marc Aurel nous rappelle que nous ne sommes pas des victimes passives de nos circonstances, mais des architectes actifs de notre réalité intérieure. En choisissant régulièrement de sortir de notre zone de confort, nous honorons non seulement son héritage, mais nous construisons une vie marquée par la croissance personnelle et l'épanouissement authentique. Ce pas vers l'inconnu est un appel à vivre intentionnellement, à ne pas se contenter de la médiocrité, à rechercher activement son expansion personnelle. Chaque fois que vous décidez de relever un nouveau défi, vous mettez en pratique une leçon intemporelle de Marc Aurel. La discipline est bien plus que le contrôle. C'est l'acceptation audacieuse du changement et de la croissance qui définit la qualité de nos vies. 4. Vous contrôlez votre vie. Dans la quatrième leçon de notre voyage à travers les enseignements de Marc Aurel, nous nous concentrons sur un principe fondamental qui est la pierre angulaire de l'autodiscipline. Vous contrôlez votre vie. Ce concept puissant, bien que simple dans son essence, est l'un des plus transformateurs du stoïcisme et nous apprend à distinguer clairement entre ce qui est entre nos mains et ce qui échappe à notre contrôle. Nous nous retrouvons souvent emportés par les courants de la vie, réagissant à chaque stimulus, chaque critique, chaque revers comme s'ils avaient le pouvoir de déterminer notre état émotionnel et notre destin. Cependant, Marc Aurel nous rappelle que la seule véritable possession que nous possédons et sur laquelle nous avons toujours le contrôle est notre esprit, nos décisions et nos actions. Qu'est-ce que cela signifie réellement que vous contrôlez votre vie Cela signifie que vos pensées, vos émotions, vos décisions et la façon dont vous choisissez de réagir aux événements extérieurs sont sous votre contrôle. En pratique, cela signifie une concentration constante sur le développement personnel et l'autorégulation. Apprendre à contrôler nos impulsions, calmer notre esprit face à l'adversité et agir conformément à nos valeurs les plus profondes sont des compétences qui, une fois développées, nous permettent de conserver sérénité et efficacité en toute situation. Marc Aurel n'était pas étranger au défi. Après tout, il dirigeait un empire. Cependant, sa capacité à rester impartial et juste reposait sur sa compréhension que, même si nous ne pouvons pas contrôler le monde extérieur et les actions des autres, les crises politiques ou naturelles, nous pouvons contrôler notre interprétation de ces et ces événements et la manière dont nous y répondons. Cette approche est non seulement libératrice, mais aussi incroyablement responsabilisante. En acceptant que le véritable obstacle à la discipline et à l'épanouissement personnel réside dans nos propres pratiques et pensées, nous commençons à nous libérer de la tendance à blâmer les circonstances ou des tiers pour nos frustrations ou nos échecs. Au lieu de cela, nous assumons l'entière responsabilité de notre propre vie, ce qui constitue la première étape vers sa transformation. Ce principe nous invite également à être proactifs. Au lieu de réagir passivement à ce qui nous arrive, nous nous concentrons sur la création active des conditions de notre existence, la construction de notre caractère à travers nos choix quotidiens et la poursuite obstinée de nos objectifs, sachant que même si le résultat n'est pas entièrement entre nos mains, la qualité de notre effort estimée de mettre en pratique cette leçon de Marc Aurel, c'est pratiquer la liberté, c'est choisir chaque jour d'être propriétaire de nos vies. Il s'agit essentiellement de reconnaître que plus nous sommes disciplinés dans notre orientation interne, plus nous serons préparés à faire face à tout défi externe, en maintenant toujours la dignité et l'intégrité qui définissent les vrais stoïciens. 5. Transformer les défis en opportunités. Sur le chemin de l'autodiscipline, l'un des principes les plus transformateurs est de considérer chaque défi non pas comme un obstacle, mais comme une opportunité précieuse de grandir et de devenir plus fort. Cette approche, inspirée des enseignements de l'empereur stoïcien Marc Aurel, nous pousse à redéfinir notre rapport aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Au lieu de nous sentir dépassés ou découragés par les défis, nous pouvons choisir de les voir comme des catalyseurs qui nous propulsent vers de nouveaux sommets. Le processus de transformation des défis en opportunités commence par un changement de perception. Lorsque nous sommes confrontés à une situation difficile, il est facile de tomber dans le piège de la victimisation ou de la frustration. Cependant, la véritable discipline vient lorsque nous sommes capables de faire une pause, de respirer 
et d'évaluer la situation calmement et objectivement. Cette pause nous permet d'identifier non seulement les obstacles, mais aussi les chemins potentiels que nous pouvons emprunter pour les surmonter. Chaque défi devient ainsi un test de notre engagement envers nos propres valeurs et une opportunité de démontrer notre force, notre persévérance et notre résilience. Marc Aurel nous a enseigné que le pouvoir de l'esprit est illimité lorsqu'il se concentre sur ce qui compte vraiment. Dans 16 méditations, il a réfléchi sur le fait que les obstacles extérieurs n'ont que le pouvoir que nous leur donnons et que nous pouvons plutôt utiliser chaque défi comme un moyen de renforcer notre caractère et notre détermination. Cette perspective nous libère non seulement du fardeau des circonstances défavorables, mais nous permet également d'agir conformément aux principes stoïciens, trouvant sérénité et satisfaction dans l'action elle-même, au-delà des résultats externes. En adoptant cette approche, la discipline devient plus qu'une simple restriction de nos actions ou de nos désirs. Cela devient une pratique active consistant à choisir comment répondre aux défis de la vie. Ce choix, fait à plusieurs reprises, renforce la force interne, une sorte de muscle mental et émotionnel qui nous prépare à affronter les adversités futures avec plus de compétences et de confiance. Ainsi, chaque défi auquel nous sommes confrontés est, par essence, une invitation à démontrer et à approfondir notre discipline. Cela nous offre la possibilité de faire preuve de patience, de persévérance et de sagesse, et de nous rappeler que notre capacité à transformer ces défis en opportunités est une mesure de notre véritable liberté et de notre pouvoir. Ainsi, au lieu d'être de simples spectateurs de nos propres vies, nous devenons les architectes de notre destin, nous forgeant un caractère qui non seulement survit, mais qui s'épanouit face à l'adversité. La prochaine fois que vous ferez face à un défi, n'oubliez pas que vous avez la possibilité d'en faire une opportunité. Profitez de ce moment pour réaffirmer votre capacité à faire preuve de discipline et à avancer avec plus de détermination vers vos objectifs. C'est le chemin que Marc Aurel nous a illustré, et c'est le chemin que nous pouvons tous choisir de suivre, une étape difficile à la fois. 6. Comment gérer la perte Dans la vie, chacun de nous sera inévitablement confronté à une perte, qu'il s'agisse d'être cher, d'opportunité ou même de nos propres attentes. Pour Marc Aurel, la capacité à gérer la perte n'était pas seulement un test de caractère, mais aussi une opportunité de renforcer la discipline personnelle et d'approfondir la compréhension de la nature éphémère de l'existence. Faire face à une perte nécessite un état d'esprit stoïque qui valorise l'acceptation et la compréhension du fait que tout ce qui est extérieur échappe à notre contrôle direct. Marc Aurel nous enseigne que la discipline ne consiste pas à éviter la perte, mais à la façon dont nous y réagissons. Selon lui, la première étape vers une gestion stoïque des pertes est d'intérioriser que « tout est éphémère ». En nous rappelant que chaque élément de notre vie est temporaire, nous pouvons atténuer l'impact émotionnel que la perte peut avoir sur nous. La prochaine étape consiste à cultiver ce que Marc Aurel appelait « la vue d'en haut ». Cet exercice implique de considérer nos vies et nos problèmes dans une perspective plus large, ce qui réduit l'ampleur de nos pertes individuelles, et nous aide à nous rappeler qu'elle ne constitue qu'une partie d'un tout plus vaste. Cette technique minimise non seulement notre douleur, mais nous aide à rester concentrés et calmes face à l'adversité. La force face à la perte implique également une profonde appréciation de ce que nous possédons encore. Marc Aurel suggère une approche de gratitude quotidienne, où l'on réfléchit à ce que l'on a au lieu de se lamenter sur ce que l'on a perdu. Ce faisant, nous renforçons notre esprit et cultivons une plus grande résilience en reconnaissant que même si quelque chose de précieux disparaît, il existe encore de nombreuses raisons de valoriser la vie. Un autre élément crucial dans la gestion de la perte est le concept de « amor fati » ou « amour du destin ». Ce principe nous apprend à accepter tout ce qui nous arrive, y compris les pertes, comme étant nécessaire à notre évolution. Marc Aurel croyait que chaque expérience, aussi douloureuse soit-elle, est une partie essentielle de notre chemin et doit être acceptée avec grâce et force. La pratique de la méditation réflexive et de l'écriture peut servir de baume curatif pour l'âme. En réfléchissant et en écrivant sur nos pertes, nous pouvons traiter nos sentiments et éventuellement trouver un sentiment de paix et d'acceptation. Marc Aurel utilisait son écriture comme une forme de dialogue intérieur, une méthode pour renforcer sa discipline et sa persévérance face à l'adversité. Grâce à ces pratiques, 
nous pouvons transformer notre expérience de perte de quelque chose qui nous affaiblit en quelque chose qui renforce notre discipline et enrichit notre compréhension de la vie. C'est donc cette approche disciplinée et stoïque qui nous permet d'affronter toute perte avec dignité et force, en gardant le cap sur ceux qui comptent vraiment. 7. Choisissez vos bonnes références. Dans la quête d'une discipline infaillible, l'une des stratégies les plus puissantes consiste à sélectionner soigneusement ceux que nous admirons et souhaitons imiter. Marc Aurel, malgré sa stature d'empereur, recherchait constamment chez les autres les qualités qu'il aspirait à développer en lui-même. Cette leçon, « Choisissez vos grands modèles » est un appel à vous entourer d'exemples de vertu et d'excellence qui non seulement inspirent, mais mettent également au défi votre croissance personnelle. Les modèles que nous choisissons ont un impact significatif sur nos vies, façonnant nos attitudes et nos comportements à travers leurs actions et leurs paroles. Ce figures peuvent être contemporaines ou historiques, réelles ou même littéraires, mais l'essentiel est qu'elles incarnent les vertus auxquelles nous aspirons. Dans le cas de Marc Aurel, ces références n'étaient pas seulement des figures d'autorité ou de pouvoir, mais aussi des individus qui faisaient preuve de sagesse, de justice, de tempérance et de courage, les quatre vertus cardinales du stoïcisme. Lorsque nous choisissons nos modèles, nous ne cherchons pas à imiter tous les aspects de leur vie, mais plutôt à absorber l'essence de leurs vertus que nous pouvons appliquer dans notre propre existence. Il s'agit d'un processus d'apprentissage actif et conscient, au cours duquel nous réfléchissons aux décisions et aux attitudes de nos modèles et réfléchissons à la manière dont nous pourrions intégrer des éléments similaires dans nos propres pratiques quotidiennes. Cette sélection doit être faite avec soin et réflexion, en tenant compte non seulement de ces eux que nous admirons chez ces personnes, mais aussi de la manière dont leur vie et leurs enseignements résonnent avec nos propres valeurs et circonstances. Il est essentiel de rechercher des modèles qui non seulement ont du succès à l'extérieur, mais qui démontrent également un profond engagement envers leur croissance personnelle et morale. Ce faisant, nous veillons à apprendre des meilleurs, non seulement en termes de réussite, mais aussi en termes de caractère. Par conséquent, ce processus devient une partie intégrante de notre cheminement vers une autodiscipline rigoureuse. En nous entourant et en réfléchissant à la vie de ceux qui ont atteint un niveau de vertu et de sagesse que nous admirons, nous établissons une norme à laquelle aspirer. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin qui, selon Marc Aurel et les stoïciens, mène à la véritable liberté et à la force intérieure. Choisir vos bonnes références, c'est plus qu'un conseil, c'est une stratégie de transformation personnelle. Alors que nous nous efforçons de nous discipliner, les exemples de ceux que nous avons choisi de suivre servent de phare sur notre voyage, éclairant le chemin vers l'excellence personnelle et morale dans un monde plein de distractions et de défis. Concentrez-vous sur la qualité de vos références, car la hauteur de vos aspirations et la profondeur de votre croissance personnelle en dépendront. 8. Entourez-vous de bonnes influences. Le pouvoir de la discipline dans nos vies est grandement amplifié lorsque nous choisissons judicieusement l'entreprise qui nous entoure. Marc Aurel, à travers sa vie et ses écrits, nous a appris que l'environnement dans lequel nous évoluons peut agir comme un catalyseur de notre propre excellence ou comme un obstacle à notre progrès. Le fait de s'entourer de bonnes influences n'est pas simplement une tactique pour s'améliorer. C'est une stratégie essentielle pour cultiver et maintenir la discipline dans tous les domaines de votre vie. Dans la quête de l'autodiscipline, les personnes qui nous entourent jouent un rôle essentiel. Ils peuvent nous inspirer vers de plus hauts sommets ou nous entraîner dans leur chaos et leurs distractions. En choisissant de vous associer à ceux qui reflètent les qualités que vous aspirez à développer, vous établissez un environnement qui nourrit naturellement les habitudes et les comportements que vous souhaitez imiter. Ces influences positives agissent comme des miroirs, reflétant le meilleur de nous-mêmes et nous mettant au défi de surmonter nos limites et de nous efforcer constamment de nous améliorer. Imaginez l'impact d'être constamment entouré de personnes qui non seulement partagent vos aspirations, mais qui vivent également quotidiennement les principes de discipline et d'intégrité. Chaque conversation, chaque interaction devient une leçon, un rappel de ce qui est possible lorsque l'on combine l'effort avec des principes solides. Marc Aurel le savait bien, et s'est donc entouré de philosophes et de conseillers qui non seulement partagèrent sa vision du monde, mais le mettaient également au défi de grandir et de réfléchir, 
sur ses propres actions et croyances. Cette approche ne se limite pas à imiter les contemporains. À l'ère du numérique, nous disposons d'un accès sans précédent aux plus grands esprits de l'histoire à travers des livres, des discours et des biographies. S'entourer de bonnes influences peut signifier se plonger dans les œuvres de grands penseurs, permettre à leurs idées et à leurs expériences d'influencer votre façon de penser et d'agir. Chaque page d'un livre peut servir de mentor silencieux, chaque histoire de cartes qui guide vos pas vers la maîtrise personnelle. Par conséquent, l'engagement envers la discipline est renforcé en s'éloignant des influences négatives. La décision de minimiser les contacts avec ceux qui sapent vos efforts demande du courage et de la détermination, mais elle est cruciale pour maintenir votre chemin vers le succès. Comme l'a écrit Marc Aurel, il est essentiel d'aimer même ceux qui nous défient, car ils nous offrent l'opportunité de renforcer notre caractère et notre détermination. En vous entourant de bonnes influences, vous façonnez non seulement votre environnement extérieur, mais vous cultivez également votre jardin intérieur, où chaque graine de discipline a le potentiel de s'épanouir en quelque chose d'extraordinairement puissant. 9. Autocritique L'autocritique, dans sa forme la plus constructive et la plus ciblée, est un outil puissant qui nous permet non seulement d'évaluer, mais également de recalibrer notre comportement pour nous aligner plus étroitement sur nos idéaux les plus élevés. Marc Aurel, un empereur guidé par les principes stoïciens, pratiquait cette introspection rigoureuse comme moyen de cultiver la vertu et la sagesse. Pour lui, il était essentiel de revoir ses actions quotidiennes à travers le prisme de la raison et de la moralité, en recherchant toujours sa croissance personnelle par l'auto-examen. Ce processus d'autocritique n'est pas un exercice d'autoflagellation ou une parade de regrets personnels. Il s'agit plutôt d'un acte de bravoure, un engagement profond envers nous-mêmes pour faire face à nos imperfections et travailler vers une meilleure version de nous-mêmes. Une autocritique efficace est à la base un dialogue interne dans lequel nous évaluons honnêtement nos décisions et nos comportements pour déterminer s'ils sont conformes à nos valeurs fondamentales telles que la justice, la tempérance, la force et la sagesse. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste par une révision nocturne de nos actions. Nos décisions étaient-elles motivées par la vertu ou par des vices cachés Avons-nous agi avec intégrité et détermination ou avons-nous laissé des passions passagères nous détourner de notre chemin Cette analyse clarifie non seulement nos motivations, mais renforce également notre volonté et notre discipline, nous préparant à affronter l'avenir avec une concentration renouvelée sur nos objectifs et nos devoirs. L'autocritique, telle qu'enseignée par Marc Aurel, sert également à rappeler notre humanité et notre faillibilité. En reconnaissant nos erreurs et nos défauts, nous nous ouvrons non seulement à l'apprentissage et à l'adaptation, mais nous cultivons également l'humilité. Cette humilité est essentielle à la croissance personnelle, car elle nous maintient enracinés et conscients qu'il y a toujours place à l'amélioration. De plus, l'autocritique nous pousse à maintenir une boucle de rétroaction positive constante, où chaque évaluation nous rapproche de la personne que nous aspirons à être. Ce processus améliore non seulement notre discipline personnelle, mais approfondit également notre compréhension de la nature humaine et notre lien avec le monde qui nous entoure. En fin de compte, l'autocritique nous permet de vivre avec un objectif défini et avec la clarté qui ne vient que d'une compréhension profonde de nos propres capacités et limites. Cela nous apprend à être résilients, à ajuster nos voiles face au vent contraire et à avancer avec une détermination renouvelée vers nos objectifs. Dans la recherche de discipline, ce miroir de l'âme qu'est l'autocritique devient un outil indispensable, éclairant notre chemin vers l'excellence personnelle et le véritable épanouissement. 10. L'expérience est la mère de la science. La leçon « L'expérience est la mère de la science » résonne avec une vérité profonde et motivante. Chaque pas que nous faisons, chaque défi auquel nous sommes confrontés et chaque décision que nous prenons s'accumule pour former le vaste réservoir de notre sagesse personnelle. Cet enseignement que Marc Aurel a personnifié à travers sa vie et son règne nous invite à voir chaque expérience comme une opportunité inestimable d'apprendre et de renforcer notre discipline. Dans le contexte de la discipline, comprendre que chaque expérience porte en elle une leçon essentielle est transformateur. Il ne s'agit pas simplement d'accumuler des connaissances ou des compétences, 
mais de forger un caractère incassable et une résilience que seule la pratique et la répétition peuvent apporter. Marc Aurel, bien qu'empereur, se considérait d'abord comme un apprenti, toujours prêt à tirer la sagesse des vicissitudes de la vie. Chaque rencontre, chaque obstacle était une école. Son cabinet d'études était sur le champ de bataille de la vie quotidienne, dans les couloirs du pouvoir et dans les moments de quiétude méditative. Pour nous, appliquer cette leçon signifie cultiver un état d'esprit de croissance constante. Cela signifie aborder chaque jour avec la question « Que puis-je apprendre aujourd'hui ?» Pas seulement dans la victoire, mais surtout dans l'échec. La discipline était renforcée non seulement par des succès répétés, mais aussi par une analyse réfléchie de nos erreurs. À la fin de chaque journée, une pratique stoïcienne pourrait consister à prendre un moment pour réfléchir à nos actions. Ai-je agi conformément à mes valeurs Comment aurais-je pu mieux gérer les difficultés Quelles leçons puis-je retenir demain Cette approche nous aide à construire un pont entre nos expériences et la sagesse que nous pouvons en tirer. Ce faisant, nous développons une plus grande conscience de soi et une plus grande maîtrise de soi, pierres angulaires de la discipline stoïcienne. Tout comme Marc Aurel réfléchissait sur ses décisions et cherchait à s'améliorer constamment, nous pouvons nous aussi utiliser nos expériences quotidiennes comme un miroir qui reflète à la fois nos forces et nos points à améliorer. Adopter cette leçon dans notre vie quotidienne nous prépare également à mieux relever les défis futurs. En apprenant activement de chaque expérience, notre capacité à anticiper les problèmes, à planifier stratégiquement et à réagir calmement dans des situations défavorables est renforcée. L'expérience ne nous enseigne pas seulement, elle nous façonne et nous dote d'un arsenal de connaissances pratiques et de compétences d'adaptation qui sont essentielles à toute discipline. Par conséquent, je vous invite à embrasser chaque journée avec la certitude que chaque instant est une leçon potentielle. Chaque défi est un professeur déguisé et chaque réflexion est une étape vers la maîtrise personnelle. Au cours de ce voyage, la discipline devient non seulement une pratique, mais une célébration de la vie et de l'apprentissage continu. Tout comme Marc Aurel a trouvé la sagesse à chaque étape de son voyage, nous pouvons nous aussi cultiver une vie riche en connaissances et en force, toujours guidée par l'expérience, ce maître sage et constant. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.